നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ വിദ്യ തിരുവനന്തപുരം ജി ജി ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് പീഡിയാട്രീഷ്യനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം കുട്ടികളിലെ രാത്രിയിൽ കിടക്കയിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന ശീലത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂവിന് പറയുന്നത് നൊക്റ്റൂണൽ എന്യൂറിസിസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ ഏകദേശം ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റ് കുട്ടികളിൽ അതുപോലെ പത്ത് വയസ്സിന് മുകളിൽ അഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ശതമാനം കുട്ടികളിൽ വരെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കും ഒരുപാട് ടെൻഷനും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കാനായി ചെയ്യാനാകും അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നൊക്റ്റൂണൽ എന്യൂറിസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം രാത്രിയിൽ കിടക്കയിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ കാര്യമായി പ്രശ്നമായി കണക്കാക്കാറില്ല പക്ഷെ അഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ മറ്റൊരു യാതൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമില്ലാത്തൊരു കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണയെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കാര്യമായ ഒരു പ്രശ്നമായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായും ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ് അഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ മിക്കപ്പോഴും കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വയസ്സാകുമ്പോഴായിരിക്കും പലരും ഡോക്ടറെ കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലവുമായിട്ട് സമീപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ കാരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളുടെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി നോക്കുമ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്കോ ആർക്കെങ്കിലും കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളതായി കാണാം അങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ കുട്ടിക്കും ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാനുള്ളത് മറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് വീട്ടിലെ ഇഷ്യൂസ് ഇമോഷണൽ ഇഷ്യൂസ് ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള കുട്ടികൾ തലച്ചോറിൻ്റെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്ന ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള കുട്ടികൾ അവരിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ബ്ലാഡർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു മെച്ചുറേഷൻ ഡിലേ ഉണ്ടാവും ആ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒരു മെച്ചുറേഷൻ ഡിലേ ഒരു കാരണമായി പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഈ കുട്ടികളിൽ ആ ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ഡയോറിറ്റി ഹോർമോൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ മൂത്രം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഹോർമോൺ ആ അളവ് ആ കുട്ടികളിൽ ആ മൂ ആ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് രാത്രിയിൽ കൂടുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഈ ഹോർമോൺ അളവ് കൂടാത്തപ്പം മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയും അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ചില കുട്ടികൾ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം വീട്ടിൽ ഉറങ്ങുമ്പം രാത്രി ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് ചെയ്യുന്ന എണീക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ അമ്മമാരൊക്കെ പറയും ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എത്ര കുത്തിപ്പൊക്കിയാലും എണീക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് അങ്ങനെ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് ഉറങ്ങ് എന്ന് എണീക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള കുട്ടികളിൽ ഈ ഇഷ്യൂ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ ഫങ്ഷണൽ ബ്ലാഡർ കപ്പാസിറ്റി കുറവുള്ള കുട്ടികൾ സ്ട്രക്ചറിന് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷെ മൂത്രസഞ്ചിയിൽ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറവുള്ള കുട്ടികളിലൊക്കെ ഈ പ്രോബ്ലം കാണാറുണ്ട് പിന്നെ മറ്റ് രോഗങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾ അതായത് ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് സ്പൈനിന് പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടികൾ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള കുട്ടികൾ ചില കുട്ടികൾ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ അസുഖം മാറുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ വിരശല്യമുള്ള പിൻവോം നമ്മളറിയാം രാത്രിയിലൊക്കെ ഇറങ്ങി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പിൻവോം ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒക്കെ ഈ ഇഷ്യൂ കാണാറുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവെയുള്ള കാരണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാരണങ്ങളാണ് വൈകാതെ ചികിത്സ നേടേണ്ടതാണ് എന്താണ് ചികിത്സയിൽ പ്രധാനം ചികിത്സയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം സപ്പോർട്ടീവ് കെയർ ആണ് കൊച്ചിന് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു പ്രോബ്ലംസും സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക പലപ്പോഴും വീടുകളിൽ കുട്ടികളെ കുറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ട് ശിക്ഷിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ യാതൊരു ഇഷ്യൂസും ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കരുത് കാരണം അപകർഷതാബോധം സൃഷ്ടിച്ചാൽ ആ ഇഷ്യൂ അത് മാറാനുള്ള താമസം വളരെ കൂടുതലാണ് മാതാപിതാക്കൾ എപ്പോഴും കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കുക ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കുക വീടുകളിൽ നമുക്ക് രാത്രിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും വെള്ളം കൊടുക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ മറ്റ് പാനീയങ്ങൾ കട്ടൻ കാപ്പി ചായ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊന്നും രാത്രിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ചില കുട്ടികൾ രാത്രി ഇപ്പോൾ പത്ത് മണിക്ക് ക